दीदी यहाँ पे हमारे बाग कितने खूबसूरत लग रहे है ना हाँ इस बार फसल बहुत अच्छी हुई लेकिन फसल जितनी अच्छी हो उसकी निगरानी भी उतनी ज्यादा करनी पड़ती है आओ चलिए अच्छा चलो चलो दीदी दीदी आज तुम इस तरह से जा मैं उस तरह से जाती हूँ क्यों रेस हो जाए देखती पहले कौन पहुंचता है तुम या मैं अच्छा लेकिन ठहरो तुम उस तरह से जाओ मैं इस तरह से जाती हूँ नहीं दीदी मैं इस तरह से जाऊंगी कहा ना उस तरह से जाओ इस तरफ बहुत घना जंगल है तुम डर जाओगे अच्छा लक्ष्मी प्रकाश से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ I'm sorry, Rekha. I understand you are Rashmi. Hey, it's gone. I understand Rekha to Rashmi. I knew that you will eat the food first. But you said that you will come from this road. I said that, but my brother told me that don't go from there. There is a lot of jungle. What did you know about that? That there is no one who will eat the food. बल्कि किशोर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आज उसे पता चल गया कि हम चोरी छुपे भी मिलते हैं डोंट वरी लिटिल फूल लेट्स खाओ रश्मि तो यहाँ नहीं आई ना नहीं तो मुझे मालूम था दिल्ली से सेबों का नया ऑर्डर आ गया है नहीं अभी नहीं आया आप बागों के बंदोबस्त के लिए ये हमारे नए मैनेजर हैं। मैंने आपसे जिक्र भी किया था अब आप अपने ज्यादा वक्त फैक्ट्री में दिया कीजिए बेहतर घोड़े ने बचा लिया आपको कौन है आप बड़ा टेढ़ा सवाल किया आपने दरअसल तीन सवालों में जवाब देना बहुत मुश्किल होता है नंबर वन तो ये है कि कौन है आप कहा से आए हैं आप ये दूसरा सवाल है मैं पूछती हूँ आप यहाँ क्या कर रहे हैं ये तीसरा है और मैंने आपसे पहले ही कहा था इन तीनों सवालों में जवाब मेरे पास नहीं है दरअसल में इस खूबसूरत नजारे की तस्वीर खींच रहा था कि अचानक कैमरे के सामने पहले बादल आ गए और फिर आप इस खूबसूरत नजारे का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिखाई दे रही थी आप <laughs> एक मिनट मैं जरा फोटो खींच लू आपकी जी नहीं मुझे फोटो वोटो खिंचवाने का कोई शौक नहीं है अजी आपको नहीं है हमें तो है आपके बिना ये तस्वीर अधूरी रह जाएगी तो मैं क्या करूं कुछ मत कीजिए सिर्फ देखते रहिए जी नहीं आई एम सॉरी थैंक यू ए मिस्टर बिना पूछे आपने मेरी फोटो खींचने की हिम्मत कैसे की आप भी तो बिना पूछे मेरे कैमरे के फ्रेम में आ गयी एक बात बताइए इस दुनिया में या किसी की जिंदगी में कोई पूछ कर आता है क्या बहुत अजीब आदमी हैं आप देखो रश्मि मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ तुम किशोर को ज्यादा लिफ्ट नहीं दिया करो नहीं क्यों तुम्हारा उसे मिलना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन दीदी अब... अरे दीदी तुम्हारी चाय आ गई है चाय पी लो हा? रश्मि तुम्हें पेरिस के स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया है पेरिस हाँ दीदी तुम्हें कहती थी ना मैं पेरिस जाऊंगी दीदी पेरिस जाऊंगी जाऊंग गई ना तुम आज ही जाने की तैयारी करो मैं दीवान जी से कह दूंगी सारा बंदोबस्त कर ली हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है कि छोटी बेटिया पेरिस जा रही है वहाँ से बड़ी आर्टिस्ट बनकर आएगी खानदान का नाम रोशन करेगी मगर लगता है आप कुछ और भी सोच रहे हैं 
आज अगर राय साहब होते तो कुछ और भी सोचते मैं बड़ी हूँ इसलिए तो हर बात की जिम्मेदारी मुझ पर है रश्मि से पहले शादी करके कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना फर्ज भूल जाऊं रश्मि के सिवा मेरा इस दुनिया में और है भी कौन और फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी तो मुझ पर ही है किशोर किशोर ओ वो मेरी बात तो सुनो किशोर लिटिल फूल क्या देखो तुम्हें किसी न किसी बात के ऊपर गुस्सा आता रहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पेरिस जा रही हो मैं सच कहती हूँ किशोर दीदी ने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया बहुत मुश्किल है तुम्हारी दीदी को समझना तुमसे भी बातें छुपाती बिल्कुल नहीं दीदी मुझसे कोई बात नहीं छिपाती शी लव मी वेरी मच हाँ ये तुम कह सकते हो कि मेरा तुमसे मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं मैंने उसका क्या बिगाड़ा है किशोर डोंट वरी यू नो हम अच अव यू डोंट यू मैंने दीदी की कभी कोई बात सुनी है इस बारे में और मैं सुनूंगी भी नहीं लेकिन उसने तो जो कुछ भी करना था कर दिया तुम्हें पेरिस भेज रही है मुझसे पांच हजार मील दूर किशोर वहाँ तो मैं खुद ही जाना चाहती थी यू नो वेरी वेल आई वॉन्ट बी ए वेरी ग्रेट आर्टिस्ट और मैं यहाँ तुम्हारे बगैर करूंगा क्या तुम तुम यहाँ बैठ कर रोज लव लेटर लिख लिख कर टाइम पास कर लेना बहुत अच्छे बहुत अच्छे <laughs> हम लव लेटर लिख लिख के छट जाएंगे <laughs> और जब तुम वापस आओगी तो पता चलेगा कि अपने साथ एक गोरा गोरा साहब भी लेती आई क्यों बिस्ली भाई अपने यहाँ रिवाज है जब मर जाते हैं तो अपने साथ गोरी गोरी मे में लेकर आते हैं और आजकल औरतों ने गोरे गोरे साहब भी लाने शुरू कर दिए हैं शटअप एक बात कहूँ रश्मि मेरे तुम्हारे दरमियान अगर कोई आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कैसी बातें कर रहे हो किशोर मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आएगा कभी नहीं कोई नहीं लिटिल फूल दीदी कल इस वक्त मैं जम्बो जट में बैठकर आसमान पर उड़ रही होंगी सुना है उस हवाई जहाज में फिल्म भी दिखाते हैं कितना मजा आएगा ना मैं खाना भी खाऊंगी साथ साथ फिल्म भी देखूंगी और मैं कल इस वक्त इसी टेबल पर बैठी होंगी खाना सामने रखा होगा पर मुझे खाया नहीं जाएगा तो फिर मैं पैरिस नहीं जाऊंगी अरे ये क्या बात हुई थोड़े दिनों में मुझे तुम्हारे बगैर खाने की आदत हो जाएगी लेकिन दीदी मेरा वहां जाना जरूरी भी तो नहीं है जरूरी है इसलिए तो कह रही हूं तुम नहीं जानते जब से डैडी का कत्ल हुआ है मैं चाहती हूं कि तुम यहां से दूर चले जाओ पता नहीं क्यों मुझे हमेशा डर का एक सहाय से नजर आता है तुम क्या ये शाडो मोड़ो का बात करता है बड़ी बेटिया तुम घबराओ मत हम है ना तुम्हारे साथ अच्छा दीदी मुझे प्रॉमिस करना क्या मुझे याद करके तुम कभी उदास नहीं होगी अच्छा प्रॉमिस प्रॉमिस रेखा तुम कुछ दिनों के लिए यहीं हमारे पास रुक जाओ ना तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा नहीं पिंकी जी चाहता है कि मैं भी घर चली जाऊं। कॉलेज छोड़ने के बाद तुमने कितनी बार वादा किया कि तुम हमारे यहाँ रहने आओगी मगर कभी नहीं आई फिर कभी आऊंगी आओ बेटी चले मेरा ख्याल है थोड़ी देर लगेगी ठीक है मैं उधर छाव में बैठती हूँ अच्छा दीदी मुझे प्रॉमिस करना मुझे याद करके तुम कभी उदास नहीं होगे माफ कीजिएगा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है इसलिए आप खुद कैमरे के फ्रेम में आ गए इसे कहते हैं नेचर की हेल्प यह तस्वीर आपके बिना अधूरी रहती है जब आप उस फूल को अपने चेहरे के करीब ले जा रही थी 
मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस फूल में आपने किसी का चेहरा देखा आपने कैसे जाना कि मैं इस फूल में किसी का चेहरा देख रही थी इंसान की आत्मा उसकी आंखों में देखी जा सकती है सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए लोग कहते हैं कि इंसान की तकदीर सितारों के हिसाब किताब से जानी जा सकती है कितना बड़ा फासला लोग अपने और तकदीर के दरमियान ले आते हैं मैंने अभी आपकी तस्वीर जो खींची हो सकता है कि उसमें आपको वही चेहरा नजर आ जाए जो अभी आप फूल में देख रही थी अच्छा हाँ आप मुझे तस्वीर दे सकते हैं जरूर दे सकता हूँ आप मुझे जानते हैं इस इलाके में कौन आपको नहीं जानता मैं आपको यह तस्वीर जरूर दूंगा लेकिन कवर कहा यह मुझे नहीं मालूम क्यों मुझे पता नहीं होता कि मैं कब कहा और किस तरफ चला जाऊंगा दरअसल ये किसी को पता नहीं होता कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें अपने रास्ते का मंजिल का पता है वो सिर्फ अपने आप को धोखा देते हैं मैं चलती हूं मैं आपका इंतजार करूंगी गाड़ी ठीक हो गई काफी बड़ा नुकस है मुझे लगता है इस गाड़ी का यहाँ ठीक होना नामुमकिन है अगर आप चाहें तो मैं आपकी गाड़ी ठीक कर सकता हूँ आप मैकेनिक हैं मैकेनिक हूँ या नहीं क्या फर्क पड़ता है आपकी मुसीबत दूर कर सकता हूँ हम अपनी मुसीबतें खुद देख लेंगे आप अपना रास्ता ना कहें आपकी मर्जी नहीं नहीं किशोर इसमें हर्जी क्या है प्लीज आप ठीक कर दीजिए ना सोच लीजिए प्लीज प्लीज इधर ऐसे पकड़िए थैंक यू लीजिए आप गाड़ी ठीक हो स्टार्ट कर लीजिए चलिए आप ही स्टार्ट करके दिखाइए देखते हैं आपका नाम लेकर स्टार्ट कर रहा हूं हाँ आप क्या समझे मैं आपकी गाड़ी लेकर भाग जाऊंगा लगे कैमरा लीजिए कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दीजिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ अगर आपको कहीं जाना है तो हमारे साथ चलिए शुक्रिया मुझे सड़कें नहीं पग डंडियां ज्यादा पसंद है तुम्हारे बगैर ये घर कितना उदास हो गया है तुम्हें अपने से इतनी दूर ना भेजती तो अच्छा था दिल्ली से आते वक्त रास्ते में इंसान की आत्मा उसकी आंखों में देखी जा सकती है सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए लोग कहते हैं कि इंसान की तकदीर सितारों के हिसाब किताब से जानी जा सकती है कितना बड़ा फासला लोग अपने और तकदीर के दरमियान ले आते हैं अजीब सी बात लगता है किसी अनजानी कशिश के असर से मैं यहां तक खिंचा 
क्या आपने मुझे याद किया था सच सच बताइए आपने मुझे याद किया था हाँ याद तो किया था लेकिन ये नहीं मालूम था कि आप इस वक्त यहाँ मिल जाएंगे दिल की आवाज सुनकर भला कोई कैसे रुक सकता है दरअसल मैं एक साया का पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा शायद वो आपकी याद का साया था कई बार इंसान को खुद भी पता नहीं होता कि वो अपनी कौन सी ख्वाहिश का पीछा करते हुए भटक रहा है कल मुलाकात होगी कहा जहां मैं आपको बुलाऊंगा कहा होंगे आप कहीं घने जंगलों के बीच आपको यकीन है मैं आऊंगी अगर मैं सिर्फ आपके याद करने पर यहां तक आ सकता हूं तो क्या आप मेरे बुलाने पर भी मुझ तक नहीं पहुंचेंगे मुझे यकीन है आप आएंगे जरूर आएंगे गुड नाइट गुड नाइट मुझे भी देखना है कि मैं आती हूं या नहीं मैनेजर साहब मॉर्निंग दिल्ली से कोई नया ऑर्डर आया है क्या जी हाँ आज ही दिल्ली से 2000 पेटी का ऑर्डर आया है अच्छा मुझे फाइल दिखाइए आइए मिलन के लगे एक ही पल 
नजर आ रहे हो तुम मुझे जिस बात का शक था पिताजी वही हुआ रेखा उस बदमाश के चक्कर में फंस चुकी है रेखा कोई बच्ची नहीं वो अपने भले बुरे को अच्छी तरह से समझ सकती लेकिन जब कोई किसी के असर में आ जाता है भले बुरे की पहचान नहीं रहती पिताजी मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सदियों से किसी गहरी नींद में सोई हुई थी अब भी मेरी आंख खुली है और मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है शुक्र के हम किनारे पर थे मुझे नहीं पता कि नारा है कि मझदार मुझे तो यकीन हो गया है कि तुम जरूर कोई जादूगर हो क्यों डर लगता है तुम ऐसे जादूगर हो कि तुम्हारे करीब आने को जी जाता है विवान जी मैंने प्रेम से शादी करने का फैसला कर लिया है सगाई चार तारीख को होगी और शादी रश्मि जब यहां आ जाएगी नमस्ते आप जरा पढ़ लीजिए आप ही सबको पढ़ के सुना दीजिए एज यू प्लीज मैडम मैं रेखा सपुत्री राय बहादुर सतपाल सिंह साबत जागीरदार राजगढ़ वसीयत करती हूं कि विरासत में पाई हुई सारी जायदाद पर मेरा कभी कोई हक नहीं रहेगा मैं तस्दीक करती हूं कि इस तमाम जायदाद पर सिर्फ मेरी छोटी बहन रश्मि सतपाल सिंह का अधिकार होगा मकलम में खुद रेखा सतपाल सिंह हाँ आप जरा यहाँ साइन कर दीजिए यहाँ ये लीजिए पेन उसके शब्दों में ये किसी आदमी को पता नहीं होता कि वो कब कहा और किस तरफ जाएगा शादी का फैसला करके मैं इन शब्दों की सच्चाई बन गई हूं मेरे दिल की हालत का अंदाजा तुम नहीं कर सकते एक भरी हुई बदली बन गई हो चाहती हूं 
जल्दी से बरस जाओ जल्दी से शादी हो जाए मगर यह कैसे हो सकता है कि तुम इतनी दूर बैठी रहो और मैं यहां शादी कर लू तुम्हारे आने तक मैं अपने आप को सिर्फ सगाई के बंधन में बांध रही हूँ किशोर रेखा ने तो कमाल ही कर दिया चट मंगने पट गया हाँ ये तो एक चिंता की बात है क्यों तुम्हें कोई शक है क्या वैसे ये हीरो है कौन पता नहीं मैंने तो उसे सिर्फ जंगलों में घूमते फिरते देखा बस जंगलों में और क्या <laughs> लेकिन कुछ भी कहो माल है चिकना किशोर साहब इस खुशी के मौके पे आज कोई जश्न होना चाहिए हाँ यही मैं भी सोच रहा था क्या क्या सोचा है पिंकी तुम डांस के लिए तैयार हो जाओ ओके रेखा को ये समझाना बहुत जरूरी है कि वो किसी के जाल में फंसती जा रही है कंग्रेचुलेशन मुबारक हो अरे निखाल तुम कब आए आज ही आने के साथ पता चला कि तुम ऐसा गए हो रही है सोचा की मुबारक बात दे आऊ जल्दी में हूँ माँ को साथ लेके भी जाना अच्छा ऐसे भी क्या जल्दी है कि एक दिन और नहीं रुक सकते पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मुजरिमों को पकड़ना मेरा काम है है ना इम्पोर्टेंट काम है वे मान गए हाँ तुम्हें उनसे मिला चलिया चलिया मेरी महबूबा तू चलिया चलिया मेरी महबूबा तुझे दिल दूंगा तुझे जा दूंगा तू चलिया चलिया मेरी महबूबा तू चलिया
सोहनी है होगी चुप रहे बस भी न बजा जोगी वो गुस्सा वो फंकार गई इशारे पर मेरे अब नागन बस में है तेरे चुप से आ बैठ पटारी में धोखा मत देना यारी में धोखा मत देना यारी में तेरी आंखों में मेरा दिल डूबा चली आई दीवाने तेरी महबूबा चली आई दीवाने तेरी महबूबा चली उसकी है दिमाग उसका है उसकी हैं तेरी जुल्फे जिसके शानों पर परेशान हो गई तुम्हें तुम हो हमारी नजरों में हम नहीं जानते खुदा क्या है शबे विशाल है रोशन चिराग गुल कर दो खुशी की रात में क्या काम जलने वालों का जी मैंने अपनी आंखों से बजरे के टुकड़े पड़े हुए देखे हैं बड़ी बेटी और प्रेम बाबू का कोई पता नहीं फिर भी हमें उसकी तलाश तो करनी चाहिए किशोर चलो जीप लेके चलते हैं पुलिस को इतना कर दे पुलिस कमिश्नर से मैं खुद मिल लूंगा इतना बड़ा हादसा हो गया रिपोर्ट तो हमें करनी चाहिए चलो चलिए मुझे ही मौत क्यों नहीं दे दी आप क्यों आंसू बहाते पिताजी 
ये सब इसी की चाल है ये क्या कर रहे हो लड़ने का वक्त है मैंने बड़ी बेटिया की तलाश कर छोड़ पिक्चर नहीं आती तो पागलपन की भी कोई हद होती है पहले बेटिया की तलाश करो बाद में लड़ लेना चलो बेवकूफ कहीं के Rashmi, yes, a telegram for you. For me? Yes. हमने तुम्हें दरिया से निकाला है अरे अरे कहा जा रहे हो कत्ल से पहले रेखा की सगाई बड़े धूमधाम से मनाई गई और जिस लड़के से उसकी सगाई हुई उसके बारे में किसी को नहीं मालूम था कि वो कौन था कहां से आया था और क्या करता था कत्ल के बाद वहां कोई ऐसा हादसा भी नहीं हुआ जिससे हमें पता चल सके कि कत्ल का मकसद क्या था उस खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए अब हमें पूरा जाल बिछाना पड़ेगा मैं रेखा हूं रेखा तू हाँ पिंकी रेखा ही हूं अगर मैं मर जाती तो दर्द का जहर तो नहीं पीना पड़ता जिसे मैंने अपनी जिंदगी दी उसी ने मुझे दरिया में धक्का दे दिया पिंकी हो सकता है मेरे डैडी का कातल भी वही हो तुम्हें क्या कह रही हो हाँ पिंकी मैंने क्यों ऐसे अजनबी से प्यार किया जो इतना बेरहम इतना धोखेबाज था लेकिन तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो रेखा तुमने तो सिर्फ प्रेम की परछाई देखी है परछाई और सच्चाई में बहुत फर्क होता है रेखा रश्मि को तुम्हारे डूबने की खबर मिल चुकी है वो आज यहां पहुंच रही है क्या सोच रही हो रेखा पिंकी तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं मालूम कि मैं बच गई हूं मैं रश्मि को तुम्हारे पास छोड़कर खुद रश्मि बनकर घर चली जाती हूँ इस तरह मैं अपनी हत्या का राज मालूम कर लूंगी बहुत दूर की सोच रही हूँ रेखा इतना बड़ा खतरा उठा लोगी पिंकी कुछ भी हो मैं अपने कातल से अपनी मौत का बदला जरूर लूंगी हेलो हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ मैं पिंकी बोल रही हूँ दिल्ली से हाँ मैंने अभी अभी एयरपोर्ट से पता किया है रश्मि का प्लेन तीन घंटे लेट है हाँ मैं उसे एयरपोर्ट से ले आऊंगी अच्छा एनी वे थैंक यू वेरी मच मैं पिताजी को बोल देता हूँ पिंकी ये सब क्या हो गया मैं तुझे एक अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ अब मेरे लिए क्या अच्छी खबर हो सकती है जैसे बहुत बुरी खबर सुनना मुश्किल होता है वैसे ही अच्छी खबर सुनने के लिए मजबूत दिल की जरूरत होती है मैं तुझे यही बताना चाहती थी कि रुक क्यों गई पिंकी क्या बताना चाहती हो अगर मैं दीदी की मौत की खबर सुन के जिंदा रह सकती हूँ तो और ऐसी कौन सी खबर है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी अगर तुझे पता चल जाए की तेरी दीदी डूबने से बच गई है तू तो तो तुम मेरी जिंदगी भी ले सकते हो बोलो पिंकी क्या ये सच है ये बिल्कुल सच है रश्मि कि रेखा जिंदा है मुझसे ऐसा मजाक न करो पिंकी तुम्हें मेरी कसम मेरा दिल बैठा जा रहा है अरे पगली इसीलिए तो कह रही हूँ कि हौसला रख मेरी दीदी जिंदा है दीदी जिंदा है हाँ। मुझे दीदी के पास ले चलो रेखा भी तुझसे मिलने के लिए बेचैन है
अरे अब तो मैं भी नहीं पहचान सकती कि तुम मुझसे रेखा कौन है और रश्मि कौन अब रेखा कोई नहीं है ये भी रश्मि है और मैं भी अच्छा सुनो रेखा दीवान साहब आ गए तुम मेरे साथ जल्दी नीचे चलो मैं जाती हूँ अपना ख्याल रखना दीदी इसमें घबराने की क्या बात है मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ समझ नहीं आता बेटी कि तुम्हें किन शब्दों में तसल्ली दू चलो घर चले अच्छा रश्मि जल्दी आने का प्रोग्राम बनाना किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो रेखा है सब उसे रश्मि ही समझ रहे थे किशोर को भी पता नहीं चला कितनी अजीब बात है बेटिया गॉड ब्लेस यू अपना मन हल्का करो दुख बांट लो वरना इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है आंटी ठीक कह रही है दुख नहीं बांटोगी तो दम घुट जाएगा घुट ही जाए तो अच्छा है दीदी के बिना मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगी मुझे अपने गम में शरीक कर लो रश्मि ये गम सिर्फ मेरे हिस्से में आया है लेकिन इसका इलाज तुम अकेले नहीं कर सकोगी तुम्हें उस मुजिम को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी दीदी का कत्ल किया है ये तुम क्या कह रहे हो हाँ रश्मि रेखा डूबी नहीं उसे डुबोया गया है मगर मगर ये सब तुम कैसे जानते हो जब रेखा ने कहा एक शादी का फैसला किया तो मैं हैरानी नहीं हुई थी और सगाई से पहले उसे क्या जरूरत थी कि सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देती वो बदमाश तो सिर्फ के लालच में तुम्हारी दीदी से शादी कर रहा था दीदी को खत्म करके उसे जायदाद तो नहीं मिल गई अभी उसे प्यार का एक नाटक और खेलना है तुम्हारे साथ वो फिर यहां आएगा तुम्हें अपने बस में करने के लिए वो तो शायद नहीं आएगा मगर मैं उसे यहां जरूर लाऊंगी उसे यहाँ आना ही होगा तुम उसके करीब मत जाना रश्मि बहुत खतरनाक आते हैं नहीं किशोर कुछ भी हो मुझे तो इस बात का पता करना ही है कि उसने मेरी दीदी को क्यों मारा एक बात याद रखना रश्मि तुम्हारे पैरिस जाने से पहले मैंने कहा था अगर तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई तीसरा आदमी आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा टोट मारी किशोर मैं तो तुम्हारी हूँ मगर एक बार प्रेम को यहाँ जरूर लाना होगा मुजरुम आएगा तो साथ में सबूत भी लाएगा दीदी प्रेम को इतना प्यार करती है कि वो अपने आप को प्रेम से छुपा नहीं पाएगी लेकिन ये भी तो सोचो कि किशोर उसे रश्मि समझ के क्या कुछ कहता होगा एक बार फिर से अपने असली रूप में आना होगा थोड़ी देर के लिए मुझे फिर से रेखा बनना होगा जादू कर अब तुम मेरे जादू का असर देखो ठहरो तुमने उसे प्यार किया है क्या सचमुच उसे बदला लोगी पहले पता करूंगी कि असली मुजरुम कौन है मान लो ये सब कि उसी ने तुम्हें दरिया में धक्का दिया इस जिंदगी से तो मौत कहीं अच्छी है उसकी बेवफाई का एहसास मुझे जीने भी तो नहीं दे रहा है उससे बदला लेकर मैं जिंदा रहूं या ना रहूं लेकिन मैं इंतकाम जरूर लूंगी
किशोर आपने अभी अभी किसी के गाने की आवाज सुनी जी ने मैंने नहीं सुनी शायद रेखा गा रही थी हजूर आप तो जिंदा लोगों को चक्कर दे देते हैं ये रूह के चक्कर में कब से आ गए मेरा मतलब है आपका घर कहां है किशोर साहब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका घर बसने से पहले ही उजड़ जाता है मैं भी उनमें से ही अरे किशोर तुम भूल गए मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारे साथ आज फैक्ट्री जाऊंगी रेखा ये रेखा नहीं रश्मि है रश्मि दिस इज मिस्टर प्रेम ओह आप ही मिस्टर प्रेम है मैं रश्मि हूँ पैरिस से आई हूँ दीदी ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया हाँ बताया तो था मगर आज मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ बहुत चालक हो तुम आप यहाँ क्यों खड़े हैं अंदर चलिए ना नहीं मैं जाता हूँ हाँ। अरे आप इस घर के मेहमान हैं मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी चलिए ना प्लीज अरे हाँ किशोर तुम फैक्ट्री जाकर मुझे फोन करना समझ गए ना ओके इस तस्वीर को देखकर नहीं लगता कि रेखा इस दुनिया में नहीं है यह तस्वीर तुमने बनाई है रश्मि हाँ मैंने बनाई है मगर मुझे क्या पता था कि यह तस्वीर दीदी की यादगार बन जाएगी लगता है रेखा इस तस्वीर में सांस ले रही है मेरे आसपास उसके बालों की महक आ रही है उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही है वो यू कहीं है मुझे भी दीदी की इसी तरह याद आती है हम दोनों का दर्द एक है दर्द एक ही है मगर दर्द का एहसास एक नहीं तुम ठीक कहती हो सबको अपने ही दिल का दर्द तेज धार की तरह लगता है कोई किसी की आत्मा में झांक क्यों देखेगा इंसान के चेहरे पर उसकी आत्मा देखी जा सकती है सिर्फ देखने वाली नजर चाहिए दीदी ने आपकी हर बात मुझे लिख दी थी रश्मि क्या तुम जानती हो तुम्हारी दीदी डूबी नहीं थी उसे डुबाया गया था ये क्या कह रहे हैं आप उस रात बजरे में कोई तीसरा आदमी जरूर था वो रात आयामत की रात थी उस रात दूर कहीं आसमान पर दो सितारे टूटे और एक दूसरे में समा गए मगर हमें क्या मालूम था कि वो रात हमारे प्यार की आखिरी रात होगी पहले मुझे बेहोश करके दरिया में गिरा दिया और फिर रेखा को भी जानती वो तीस आदमी कौन था कौन था किशोर नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है रेखा किशोर को पसंद नहीं करती थी उसके होते वो कभी तुमसे शादी नहीं कर सकता था रेखा ने जब सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दी तो लालच ने उसे अंधा कर दिया रेखा को खत्म करके उसने हमेशा के लिए अपने और तुम्हारे बीच की दीवार हटा दी जी इंस्पेक्टर साहब वो मिस्टीरियस आदमी जिसके साथ रेखा की सगाई हुई थी यहां आ गया अरे ये हम लोग कहा गए क्या पहले भी यहां आ चुके हैं यही तो वो जगह जहां मैं पहली बार रेखा से मिला था मैं इस खूबसूरत वादी की तस्वीर खींच रहा था कि बादल आ गए और जब बादल हटे तो मैंने देखा कि मेरे कैमरे के फ्रेम में एक आएक रेखा आ गई और साथ ही मेरी जिंदगी में भी वो अचानक ही मुझसे प्यार करने लगी और अचानक ही मेरी जिंदगी से दूर चली गई आप शायद नहीं जानते कि इस झील के किनारे कितनी प्रेम कहानियों ने जन्म लिया है आप अगर चाहें तो अब भी आपका दामन प्यार के फूलों से भर सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैंने देखा है कि इस झील का कोई परिंदा जब भी अपने साथी से जुदा होता है तो उसे अपना नया साथी चुनने में देर नहीं लगती परिंदों में और इंसान के दिल में यही तो फर्क होता है दिल जब किसी को दोस्त बनाता है तो उसे भूल जाना उसके बस की बात नहीं रहती मैं यहां हजारों फूलों को रोज मुझाते हुए और रोज एक नए अंदाज से खिली रश्मि प्यार सिर्फ फूल की तरह नाजुक ही नहीं होता वो तलवार की तरह 
दिल को इस तरह जख्मी करता है कि इंसान जिंदगी भर तड़पता रहता है आप इस तरह तड़पेंगे तो किसी को मरकर भी चैन कहा मिलेगा तुम ठीक कहती हो रश्मि आज अगर रेखा यहां होती है तो क्या इस तरह मुझे तड़पते हुए देख सकती है वो पत्थर दिल तो नहीं थी मैंने कभी खाद में भी नहीं सोचा था कि रेखा मुझे इस तरह तड़पने के लिए छोड़कर चली जाएगी कभी लौट कर नहीं आएगी अब मुझे उसके पास जाना होगा मुझे उसके पास जाना होगा किस्मत ने मुझे मरने नहीं दिया तुम मुझे जीने नहीं दोगे अब मैं तुमसे चुपके नहीं रह सकती नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं मैं तो अभी उसे प्यार का एक नाटक और खेलना है तुम कुछ कह रही थी कुछ नहीं कुछ भी नहीं दीवान हमारा दिल्ली वाला सिस्टर है ना वो एक कुक भेजा है दीवान साहब अपना पुराना कुक चला गया ना तब से घर में बहुत तकलीफ होता है क्या नाम है तुम्हारा अजी बंदे को बीर बल कहते हैं <laughs> अकबर के दरबार से आए मालूम होते हो अजी दिल्ली के अकबर रोड पर एक सेठ जी क्या काम करता था वहाँ से क्यों छोड़ा सेठ जी मोटे मोटे होते थे जाते के बिन में चर्बी भर गई और वो बीमार हो गए सब ने इसका दोष मुझे दिया और मुझे काम से निकाल दिया इधर में भी ऐसे ही खाना बनाना मांगता है अजी नहीं अब जहाँ पे ऐसी गलती थोड़ी करूँगा भाई खाना तो यहाँ भी अच्छा ही बनाना पड़ेगा मगर इस बात का ख्याल रखना कि कोई बीमार ना हो जाए अजी वैसे काम तो सब कर लेते हो ना अजी दूर आलू के भजिए से लेकर भालू के भेजे तक उतरना जानता हूँ मैं बड़े लाजवाब आदमी हो इन्हें किचन में ले जाओ थैंक यू थैंक यू चलिए चलिए पिताजी सर उसे मशीन भी खराब हो गई अच्छा काम बिल्कुल रुका पड़ा है दिल्ली वाले मिस्त्री को टेलीग्राम करके फॉरन बुला लो ऐसे वक्त काम रुक गया तो बहुत नुकसान होगा टेलीग्राम तो किया था मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो मैं आपकी दोनों मशीनें ठीक कर सकता हूँ यकीन मानिए बिलीव में मैं एक मैकेनिक हूँ मशीनें ठीक कर सकता हूँ हाँ हाँ मशीनें ठीक हो जाए तो अच्छी बात है भाई ले जाओ ना आइए चलिए ये बड़ी वफादार जीप है सिर्फ मुझे से चलती है दूसरा कोई चलाने की कोशिश करे तो रुक जाती है इसे कभी कोई हादसा तो पेश नहीं आया कई बार मगर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा हादसे से पहले ही मुझे अलग नहीं पड़ता इसका मतलब है कि हादसा होने की सूरत में आपको बचना आता है अगर इसमें कोई दूसरा बैठा हो तो उसकी किस्मत इस जीप को सौ मील से कम की स्पीड पसंद नहीं आप डर तो नहीं जाएंगे मुझे तो मजा आएगा आप सोच लीजिए पहाड़ी रास्ता है खतरनाक मोड़ होंगे अजी खतरनाक मोड़ों से ही तो जिंदगी हसीन बनती है मिस्टर प्रेम बात सभी करते हैं करके दिखाने वाले कम अच्छा जरा और तेज चलाइए तेज जीप चलाने के लिए मेरी तरफ से इनाम किस्मत अच्छी थी जो हमारी जीप से टकराई नहीं वरना चूर चूर हो जाती
शुक्र है कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मुझे तो पूरी उम्मीद थी आपका इरादा कुछ बदल गया जी नहीं मुझे आपका ख्याल आ गया था मैं सचमुच आपका बहुत एहसान मांगू चलिए देख लेते हैं कौन सी मशीनें खराब हैं चलिए और रश्मि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था अरे तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ आऊंगी प्रेम यहाँ है ना वट डू यू मीन रश्मि मैं चाहता हूँ कि प्रेम को यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए क्यों वो बहुत ही खतरनाक आदमी है तुम इसे दीदी का कातल समझते हो तो उसे छोड़ देने के लिए क्यों कह रहे हो वो बेहद चालाक आदमी है रश्मि कहीं वो तुम्हें भी ना फंसा ले क्या करेगा वो मुझे फंसा के शादी करेगा और फिर तुम्हारे जायदाद पर कब्जा करने के लिए तुम्हें भी तुम्हारी दीदी की तरह खत्म कर देगा ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं जान बुझकर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ अगर उसने मेरे साथ भी प्यार का नाटक रचाया तो मैं समझूंगी की वो सचमुच दीदी का कातल है मगर तुम क्यों उसे इतना डरते हो मैं मैं क्यों उसे डरूंगा रश्मि मुझे तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल समझ में नहीं आता कितनी बदल गई हो तुम इतने दिनों में तुमने एक बार भी मुझे लिटिल फुल नहीं कहा ये क्या हो गया है तुम्हें मैं रश्मि नहीं हूं मेरा मतलब है कि अब मैं वो रश्मि नहीं रही हूं दीदी के मरने के बाद मेरा सब कुछ बदल गया है लेकिन मैं वही हूं मेरा दिल वही है रश्मि मेरे लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अब और इंतजार नहीं कर सकता रश्मि अगर तुम इंतजार नहीं करोगे तो जानते हो लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे कि तुमने रश्मि से शादी करने के लिए रेखा का खून कर दिया क्या बात करती हूँ मैं उसका खून क्यों करूंगा क्योंकि तुम जानते थे कि दीदी तुमसे नफरत करती थी उसके रहते हुए तुम इससे शादी नहीं कर सकते थे रश्मि जब दीदी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी तो लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया अपना रास्ता साफ करने के लिए तुमने दीदी का खून कर दिया लगता है आप वाकई इंजीनियर हैं इंजीनियर कहा मामूली मैकेनिक हूं ये मशीनें तो ठीक कर दी लेकिन इन्हें अच्छी तरह ठीक करने के लिए आपको दिल्ली से पुर्जे मंगवाने पड़ेंगे आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर प्रेम मुझे दिल्ली जाना ही पड़ेगा लक्ष्मी आ गई अच्छा मैं चलता हूं सचमुच कातिल को पकड़ना चाहते हो या दिल के हाथों मजबूर होकर प्रेम के नजदीक जा रही हो तुम पर फिर प्रेम का जादू चल गया है रेखा एक बार तुम्हारी मौत हो चुकी है एक बार फिर तुम्हारा कत्ल होगा उससे बचो रेखा उससे बचो क्या हो गया तुम्हें पता नहीं तुमसे बाहर निकलो रश्मि रेखा के बिना तुम जिंदगी और मौत के बीच उलझ गई तुम्हें एक सहारे की जरूरत है डर की परछाइयों का एक जाल है जिसमें तुम घिर चुकी हो मैं तुम्हें इस चाल में से निकालूंगा मैं तुम्हें इस चाल में से निकालूंगा तुम्हें भी तुम्हारी दीदी की तरह खत्म कर देगा दुश्मन से हमने किया प्यार 
रेखा क्यों कह रहे हो बार बार दीदी का नाम लेकर तो मुझे अपना हमदर्द बनाना चाहते हो मुझे गुमराह कर देना चाहते हो नहीं मैं तुम्हें गुमराह नहीं करना चाहता बल्कि खुद भटक गया हूं न जाने मेरा दिल क्यों कहता है कि रेखा भी जिंदा तुम तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते तुम्हारे कहने पर रुका था तुम कहते हो तो चला जाता हूं लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में मुझे किसे खतरा है किशोर से तुम्हारे दिल का चोर ही तुम्हें बार बार मजबूर कर रहा है कि तुम किशोर पर झूठा इल्जाम लगाओ तुम समझती हो कि मैंने खून किया है हाँ जब दीदी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी तो तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया अब तुम चाहते हो कि मैं रहम खाकर तुमसे शादी कर लू फिर तुम आसानी से मुझे मारकर मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लोगे ये तुम क्या कह रही हो जिसे मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया उसे मैं अपने हाथों से नहीं नहीं रश्मि इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ अब तुम अपने गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल सकते तुम्हारे हाथ मेरी दीदी के खून से रंगे हुए हैं तुम्हें अपनी केक की सजा जरूर मिलेगी जरूर मिलेगी अरे क्या हुआ 
बघार लगाया है बिल्कुल <laughs> कौवे लग रहे हो कौआ लग रहा हूँ ना <laughs> अरे यही तो मेरी कामयाबी का ताज है जब तक कि बघार का धुआं मेरा मुंह काला न कर दे मेरी अंगिया में मजा ही नहीं आवे <laughs> मगर इस घर की हर चीज धुएं में लिपी चिपी नजर आवे है ये क्या बात है क्या मतलब अरे मत बल ये की झाकी हर बात में रात छुपा हुआ है अरे एक साथ ठहरे हुए अच्छा ठहरे हुए वो दिखते ही नहीं उनके बारे में बात मत करो अरे मारे जाओगे बहुत खतरनाक आदमी है अरे खतरनाक होंगे मगर वो हैं कौन सुसरे इस घर की बड़ी बिटिया का मंगेतर अच्छा तो ये है वो मंगेतर हाँ बेचारी बड़ी बिटिया तो मम्मी वाले दिन ही दरिया में डूब के मर गई डूब के मर गई के डूबा चुप रहो कहीं तुम्हारी भी बारी ना आ जाए अब वो छोटी बिटिया पर भी चाल फेंक रहा है जाल फेंक रहा है अच्छा तो कोई मछलियों का शौकीन मालूम होता है मछलियों को छील छाल के भून डालता है और मुझसे भी कोई बड़ा बाबर की मालूम होता है हंडिया <laughs> जल गई अरे मेरी हंडिया जल गई रश्मि तुमने बताया था ना कि रेखा को तुम्हारा और किशोर का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं तुमसे शादी करके वो इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बनेगा हो सकता है इसी लालच में उसने नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है रेखा ने भी तो यही लिखा है ना कि उसे सिर्फ शक है किशोर पर हो सकता है कि उसका शक गलत निकले <laughs> चलो आज तुम मेरे साथ होटल चलो वहां मेरे डांस का स्पेशल शो है नो पिंकी आई एम जस्ट नोट नो दिल बहल जाएगा कमर ना
जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए वरना किशोर आ जाएगा अच्छा पिंकी कोई ऊपर आ रहा है शायद किशोर है तू वहां छुप जा अरे किशोर तो रश्मि कहा है किशोर तुमने जरूर पी रखी है अगर तुम सचमुच होश में होते ना तो मुझसे जरूर पूछते कि मैं क्लासिकल डांसर यहाँ होटल में कैसे डांस कर रही हूँ जब माल वाल की प्रॉब्लम होती है ना तो यू नो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती क्या रश्मि कहा है वो क्या रश्मि प्रेम के चंगुल में फंस गई है उस पर प्रेम का जा जा रहा है मुझे तो डर कहीं उसका भी मर्डर ना हो जाए आपको मालिक बुला रहे हैं अच्छा ओके पिंकी ओके बाय पिंकी अब मैं यहाँ नहीं रह सकती मैं दीदी के पास जाऊंगी पहले रेखा से तो पूछ लो नहीं खेल मैं दीदी को अकेले नहीं खेलने दूंगी लेकिन तुम कैसे जा सकती हो अगर राज खुल गया तो लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मेरी वहां जाने से हमारे दो रूप ज्यादा काम आ जाए आओ किशोर आओ एक मुद्दत के बाद नजर आए हो कहो मां बदौलत तुम्हारे लिए क्या हुक्म फरमा सकते हैं एक आदमी का खून करना है वाह क्या मर्दों की सी बात हुई क्यों आयो क्या कर रहे हो हम आए हैं यहां तुम्हें इस ताबूत में ले जाने के लिए डरो मत जिंदा नहीं मुर्दा तुम में से किसी ने भी कोई हरकत की तो उसकी जान की खैर नहीं तुम यहां आए थे इस ताबूत में बंद होने के लिए करो मत मुर्दा नहीं जिंदा बंद करो ना कर रामू अभी तो मैं जिंदा हूं तब तक तो तुम्हारी ये जरूरत बाहर आने तो सबको देख लूंगा सवाल तुम्हारे आदमियों से एक बिल्कुल नहीं हुआ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी किशोर वो आदमी बड़ा चालबाज है उसे अपने घेरे में लाना इतना आसान नहीं जितना तुम समझते हो ठीक है तुमसे कुछ नहीं हुआ अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा
ਦੇ ਕੋ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਥਾ ਕਿਆ से भाग गया है मैंने खुद उसी जिप पर भागते हुए देखा है अब वो यहां कभी नहीं आएगा अच्छा हुआ ना सिताजी सिताजी माफ कीजिएगा मैंने आपकी निंदर को खराब किया क्या करूं मामला इमरजेंसी का है जरा आइए साहब को फोन लगाइए जल्दी से कानूनी कार्रवाई है जरा उंगलियों को तेज घुमाइए प्लीज लग गया आइए आजी साहब आई एम शर्मा स्पीकिंग यार मैंने राय बहादुर के बादल को देख लिया है वेरी गुड वेरी गुड मुझे पहले ही यकीन था कि तुम ये काम जरूर पूरा कर लोगे देखो उस पर कड़ी नजर रखना देखकर भी तुम्हें डर नहीं लगा अगर यह पिस्तौल आपके हाथ में ना होता तो मुझे देखकर आपको डर लगता मुझे आपसे एक जरूरी काम है तुम यही कहना चाहते हो ना कि असली मुजरिम का पता चल गया है जी हाँ मगर उसे पकड़ने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए देखिए आज भी साहब अगर मैंने राय बहादुर का खून किया होता तो क्या इस तरह बिना हथियार आपके पास आता असली मुजरिम का पता लगाने के लिए मैं महीनों जंगल जंगल भटकता फिरा पता चल गया मुजरिम का जी हाँ मगर उसे पकड़ने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा मिस्टर प्रेम मेरे फर्ज का तकाजा है कि अब मैं तुम्हें यहां से बाहर न जाने दू इस तरह आप इंसाफ का खून कर देंगे यकीन मानिया जी पी साहब उस खतरनाक मुजरिम ने ही राय बहादुर के बाद उनकी बड़ी बेटी रेखा का भी खून किया है ये तुम क्या कह रहे हो मैं ठीक कह रहा हूं राय बहादुर और रेखा का कातिल एक ही है राय बहादुर उस दिन राजगढ़ से यहीं आए थे और होटल इंटरनेशनल में ठहरे थे हमारे शोरूम में उनका फोन आया था कि वो अपने कुछ बहुत कीमती हीरों का सौदा करना चाहते हैं मेरे पिताजी ने मुझे वहां उनसे बात करने के लिए भेजा था क्या यूं कह लीजिए कि आने वाला बुरा वक्त ही मुझे वहां ले गया था समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं भागू या ठहर जाऊं मैं ऐसी उलझन में था कि आपने मुझे देख लिया मैं घबरा गया और भाग मेरा अंदाजा ठीक निकला आपने मुझे ही कातिल समझा इसके बाद मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता ही ना था कि मैं खुद ही मुजरिम का पीछा करता वो कहां मिला तुम्हें मैं उसकी तलाश में राजगढ़ पहुंचा मगर बदकस्मती ने मेरा पीछा वहां भी ना छोड़ा रेखा के खतल का इल्जाम भी मुझ पर ही लगा तुम्हें से रेखा की सगाई हुई थी जी हां मैं रेखा से बेहद प्यार करता था उसकी मौत ने मेरा सब कुछ छीन लिया उसके प्यार की कसम खाकर मैंने जान की बाजी लगा दी और उस मुजरिम को उसके निशान से पहचान दिया मगर अफसोस उसकी शक्ल ना देख पाया तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं आप भी तो मेरी बात तभी मानेंगे जब मैं उसे एक और चुर्म करते हुए आपके सामने ले आऊंगा एकदम से तुम्हें क्या हो गया खाने से भी आज रोक लेते खाने को जी नहीं चाहता पता नहीं 
प्रेम ने खाना खाया कि नहीं माँ आज मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए आया प्रेम आ गया बेटा तू अपनी माँ को भी भूल गया कैसे तूने अपना दिल पत्थर का बना लिया अब तो तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा ना कैसी बातें करती हो प्रेम की बात वो देखो मुजरिम के पीछे आईजीपी साहब भी आए आखिर मुजरिम को पकड़ ही लिया ना तुमने नहीं नहीं इसने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है इस रिक्वेस्ट पर कि असली मुजरिम को पकड़ने में मदद मिल जाए हाँ तो प्रेम अब बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या है हमें रश्मि को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वो मुझसे शादी करे अरे तुम शादी कर रहे हो किसके साथ <laughs> सब नाटक हो रहा है मां तुम चिंता मत करो क्या रश्मि नहीं जानती कि तुम रेखा से प्यार करते थे जानती है फिर भी किसी तरह मुझे उसका दिल जीतना ही होगा तुम्हारी बात जरा मुश्किल मालूम होती है चलो मान लिया कि रश्मि तुमसे शादी करने के लिए राजी भी हो गई फिर फिर जो असली मुजरिम है वो तो नहीं चाहेगा कि रश्मि से मेरी शादी हो जाए वो तो पहले से मेरे खून का प्यासा है वो शादी से पहले ही मुझे खत्म करने की कोशिश करेगा और हम उसकी ये कोशिश नाकाम कर देंगे उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे तुम्हें खत्म करने की कोशिश में अगर उसका निशाना ठीक बैठ गया तो नहीं नहीं प्रेम कुछ ऐसा मत करना ऐसे तुम्हारी जान को बिना खतरा उठाए मेरी जिंदगी खतरों से नहीं निकल सकती माँ अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई ये सब लोग दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं दीवान जी ये भी कोई जन्मदिन मनाने का मौका है बेटा ये जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा बल्कि तुम दोनों बहनों के जन्मदिन पर गरीब लोगों को दान देने की रस्म पूरी की जा रही है इससे रेखा की आत्मा को शांति मिलेगी रेखा की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी किस्मत का भी क्या खेल है मुझे मरा हुआ समझकर मेरा ही जन्मदिन मनाया जा रहा है जाने ढलती है 
से वो आग नहीं बुझेगी रश्मि जो तुम्हारे दिल में लगी है ये आग किसी के खून की प्यासी है मैं उसे नहीं मार सकती किशोर क्यों रेखा ने उसे प्यार किया है मुझे नहीं पता तुम इतने बुजदिल हो तुम ये भी भूल गई कि तुम्हारे रगों में किस बाप का खून दौड़ रहा है बहन की दिल दहला देने वाली मौत भी भूल गई तुम उस बेहराम कातिल को माफ कर देना चाहती हो जो प्यार के पर्दे में तुम्हारे गर्दन पर हाथ रखना चाहता है तुम बेशक माफ कर दो लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा खून के ये प्यासे लम्हे जिंदगी में बार बार नहीं आते आपने ठीक कहा था मैं जिंदगी और मौत के बीच उलझ गई हूं मुझे एक सहारा चाहिए अब मैं अकेले नहीं रह सकती मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ रश्मि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो आप नहीं करना चाहते ये मौका फिर नहीं मिलेगा चुप क्यों है बताइए ना चाहता हूँ प्रेम अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही मेरे कातिल हो अब तुम अपने ही चाल में फंस जाओगे किशोर आइए 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 इन्हें अंदर ले जाओ भाई नमस्ते नमस्ते हेलो कैसे मिला जी हेलो सानी <laughs> ये मेरे अंकल हैं कनाडा से आए बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला बड़ी खुशी है आपसे मिलने की मीट प्रेम जी कह रहे थे अगर आप नहीं आए तो शादी कैसे होगी किशोर <laughs> साहब आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं यानी कि आप सिगरेट भी जला रहे हैं और किशोर साहब का दिल भी है ना नहीं दिनेश ये सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर रहे हैं करते थे ओ, हाँ, मेरा एक छोटा भाई था उसके मुझे नहीं थी लेकिन मेरी मुझे है कहा है तुम्हारी मुझे कहा है मेरी मुझे मुझे, मुझे, मुझे नवाज साहब की बेटी है ओ, अच्छा अच्छा आइए जैसे चिपलाइए तुम अपनी लाइफ का रिस्क ले रहे हो मैंने सब सोच लिया अब पीछे नहीं हटूंगा कितनी खूबसूरत लग रही हो दीदी शादी हो रही है ना ऐसी शादी का ख्वाब तो मैंने कभी नहीं देखा था रश्मि प्रेम शुरू होने से पहले ही ये खेल खत्म हो जाएगा
कपड़े का पुतला है प्रेम कहा है तुम यहां से अंदर चले जाओ चलो खेल खत्म हो चुका है प्रेम अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी तुमने एक मासूम बेगुनाह प्यार भरे दिल को धोखा दिया आज तुम्हें अपनी की के सजा मिलकर ही रहेगी रश्मि सच्चाई और झूठ में इतना ही फर्क है जितना इसमें और मुझ में इस आदमी को पहले भी मैंने कई बार देखा लेकिन अंधेरे में पहचान नहीं सका अब यह शख्स मुझसे बचकर नहीं जा सकता नहीं जा सकता जी साहब मैंने कहा था ना आप तभी मेरी बात का यकीन करेंगे जब मैं असली मुजरिम को एक और जुन करते हुए आपके सामने ले आऊंगा ये देखिए देखिए निशान इन्हें छोड़ दीजिए इन्हें छोड़ दीजिए कौन हो तुम ये, ये, ये मेरी बीवी है इसे इसे इस घर में नौकर बनाकर मैंने रखा था ताकि ताकि मुझे उन हीरो का पता चल सके जो मुझे राय बहादुर को कतल करके भी नहीं मिल सके अगर तुम उन हीरो के पीछे थे तो फिर मुझे और रेखा को दरिया में क्यों धक्का दिया और आज मुझे गोली का निशाना क्यों बना है बताओ नहीं ये मैं नहीं बता सकता तुम्हें बता नहीं होगा इन्होंने किसी और के इशारे पर गोली चलाई थी किसके इशारे पर किसके इशारे पर बताते क्यों नहीं 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 ये मैं नहीं बताऊंगा है रुप्रीम तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि किसके कहने पर तुमने गोली चलाई तुम्हारी भलाई इसी में है वरना तुम फांसी के फंदे से नहीं बच सकते इस शख्स ने मुझे लालच देकर राय बहादुर को कत्ल करने पे मजबूर किया
भागने की कोशिश की तो गोलियों से उड़ा दिए जाओगे पिताजी इंतकाम लेने वाला किसी का बाप किसी का भाई किसी का बेटा नहीं होता वो सिर्फ इंतकाम लेने वाला होता है आपको किसे इंतकाम लेना था राय बहादुर सतपाल सिंह से उसके सारे खानदान से राय बहादुर सतपाल सिंह जो अपनी जवानी में यहां का जागीरदार था वो बेहद मकरूर बेरहम और संतल इंसान था उसने मेरे पूरे करीब मगर खुददार बाप को एक जरा सी बात के लिए सब लोगों के सामने गोलियों से भून दिया सुना तुमने तब तब मैंने अपना नाम और हुडिया बदलकर एक मुलाजम की हैसियत से इस घर में काम करना शुरू कर दिया और बदले की आग में दिल ही दिल में जलता हुआ कई सालों तक मौके का इंतजार करता रहा मैंने मैंने राय बहादुर का कत्ल करवाया बाघ के मैनेजर को ही, हीरो का लालच देकर रेखा को दरिया में धक्का भी मेरे इशारे पर दिया गया था ताकि रश्मि की शादी किशोर से हो सके मैं जानता था मैं जानता था रेखा के रश्मि की शादी किशोर से नहीं होगी और अगर ऐसा ना हुआ तो न करोड़ों की जायदाद मेरे कब्जे में आएगी और ना ही मेरे इंतकाम की आग बुझ सकेगी रश्मि की शादी किशोर से जरूर होगी दीवान साहब इसलिए नहीं कि यह आपकी साजिश है बल्कि इसलिए कि किशोर उसका हकदार है और मैं समझती हूं कि बड़ों के गुनाहों की सजा उनके बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए आज मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है यह सोचकर कि मैं आपका बेटा हूं आप और राय बहादुर में फर्क क्या रहा पिताजी निर्दोष रेखा के बदले अगर मेरी जान चली जाती तो आज मैं सबके सामने जलील होने से तो बच जाता तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं किशोर इंसान के नीच इरादों में भगवान कभी शरीक नहीं होते दीवान साहब आपने तो मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मार नहीं सके मैं रेखा हूं हां मैं डूबने से बच गई और रश्मि को पिंकी के पास छोड़कर मैं खुद रश्मि बनकर यहां आ गई ताकि कातल की तलाश कर सकू दीवान साहब आप तो अपना इंतकाम पूरा कर नहीं सके अब मुझे अपना फर्ज पूरा करने दीजिए इंस्पेक्टर तुम आ गई चलो मेरे साथ कहा चलो तो सही किशोर ये रही तुम्हारी अमानत तुम एक नई जिंदगी शुरू करने वाले हो विश यू ऑल द बेस्ट आई एम सॉरी किशोर मैंने तुम पर शक किया मुझसे भी तो एक कसूर हुआ देखा मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं प्रेम तुमने बार बार मुझे पहचाना मैं हर बार तुम्हें गलत समझती रही तुम पर इल्जाम लगाया शक किया तुमसे नफरत करती रही नफरत करते हुए मैंने तुम्हारा तड़पना देखा है वो भी प्यार का ही एक रूप था देखा बहुत करीब के लोग ही आंखों से ओझल रहते हैं 